ನಾವೆಲ್ಲ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಬೆಳೆದಂತ ಮಕ್ಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ತಾತನವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಾಜಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಮೈಸೂರಿನ ಅಗ್ರಹಾರ ಸರ್ಕಲ್ ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ದೇವಳಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಹಾರಾಜರ ಮೇಲೆ ಊರಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇದೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಬಡವಾತಿ ಬಡವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇರ್ಗಳನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲಿನ ಅಕ್ಕರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಮುಂದ್ ಮುಂದು ಕೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು ಸೈಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಕೋಲಾಲಂಪುರ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ಸ್ತು ಮೈಸೂರಿನವರು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಂಬೇರಿಗಳು ಅನ್ನವ್ರು ನನಗ್ ಕೋಪ ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರ ಕೆಳಗೆ ಮಕ್ಳಂಗ್ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೇಳಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಒಗ್ಗಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವತ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಏಟೀನ್ ನೈಂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ವಾಣಿ ವಿಳಾಸ ಸಾಗರ ಡ್ಯಾಮು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಂತ ಕಾಲ ಅದು ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಕರು ಒಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರತ್ನಗರ್ಭ ವಸುಂಧರ ಅಂತ ವಸುಂಧರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯ ಒಡಲಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಅದು ಲಿಟರಲಿ ನಿಜ ಆಗಿದ್ದು ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಖ್ಯಾತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು ಸುಮ್ನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಾನೂರ ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ಐನೂರ ಇಸ್ವಿ ಇದು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕುಸುರೋ ಬಂದು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ಕತ್ತ ನಮ್ ದೇಶ ಹೋಗ್ಬಿಡಿದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೀನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಇವನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಆ ದೇಶ ನಿಲ್ಲೋದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೊಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ದೋಚೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಶಾಸನ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೊಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಿನ್ ಸೋಲ್ಸಿದೀವಪ್ಪ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿರು ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ದೋಚಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರ್ಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದ್ ಡಿಯೋ ಬಂತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಣವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಶುಭ ಸೋಮವಾರ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೀರಾ ಅಂತ ಅದ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸುಂದರ ಸೋಮವಾರದ ಶುಭೋದಯ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ನಮ್ ಶೋಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸುಮಾರು ನಂಗೊಂದು ಮುನ್ನೂರ್ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದ್ ಮೇಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಿಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನಿಮ್ ಶೋಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರೆ ಹೋಗೋಟಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ರಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಆ ನಾನು ಒಂದ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನೀವು ಈ ತರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ
ನಾಯಕವೇ ವಿನಾಯಕನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವರು ಮೈಸೂರಿಂದ ಆಚೆ ನಾಡಿನಾಚೆ ದೇಶದಾಚೆ ಗಲ್ಫ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಮರಳಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಕ್ಕರೆ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕತೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಸೊಗಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂತುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂರರ ಸಂಭ್ರಮ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಈ ದಿವಸದ ಗೆಸ್ಟ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅರೇನಹಳ್ಳಿ ಹುಟ್ಟೂರು ಮೈಸೂರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಇವರ ಶಾಲೆಯ ವ್ಯಾಸಂಗ ಆಗಿದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲಲಿತಾ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಮುಂದೆ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ಮಹಾಜನಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಂತರ ಜೆ ಸಿ ಇ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಗಲ್ಫ್ ಹೀಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮರೆತು ಹೋದ ಮೈಸೂರಿನ ಪುಟಗಳು ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಈಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಇತಿಹಾಸದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಮೈಸೂರಿನ ಕತೆಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಂತುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಈಗ ಇನ್ನೂರು ಕಂತುಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಬಾಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಧರ್ಮಿ ಟು ನಾಯಕ ವಿತ್ ವಿನಾಯಕ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ತಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತಮ್ಮ ತಾ ತಾತ್ನವರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಬೆಳೆದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾತನವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಾಜಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಮೈಸೂರಿನ ಅಗ್ರಹಾರ ಸರ್ಕಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕೆಲಕಾಲ ನಾಲ್ವಡಿ ಪ್ರಭುಗಳ ಹತ್ರನೂ ಅವರು ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನ ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸೆ ಆಗಿರುವಂತ ಮನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸೌಲಭ್ಯ ನನಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೋ ಏನೋ ಪ್ರತಿ ಮೈಸೂರಿನವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಎದೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಹ್ ಪ್ರತಿ ಕಡೆನು ನಾ ಇದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿಗರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೈಸೂರಿಗರ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಅಂತಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ದೇವಲಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಹಾರಾಜರ ಮೇಲೆ ಊರಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇದೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂಗ್ ಸಾಕಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನೇನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಮ್ಗೂ ಮಹಾರಾಜರು ಅಪ್ಪ ಇವರು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ ಒಂಥರ ನಮ್ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ ತಂದೆಯವರು ಇದ್ದಂಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಾವ್ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಿದ್ರು ಹಂಗ್ ನಾವ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತಿಂದು ಆದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಗ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಗ್ ಬೆಳೆದ್ವಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಂತ
ಎಷ್ಟು ಗೊಡ್ಡಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟವ ನಾವು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಸಮಾನವಾದಂತ ಅರಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಗೋಗಿತ್ತು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಜನ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಹಳ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಎಲೆಮರೆ ಕಾಯಂತೆ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಸುಖ ಸಂಪತ್ನಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೆಳ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಬಸ್ ಶೆಡ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶೆಡ್ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಫೋಟೋ ಹಾಕತಾರಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಮಹಾರಾಜರು ನಾವ್ ಯಾರು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹೌದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಮನೆ ದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿತೀರ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಮಹಾರಾಜ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿರಿ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತುಮಕೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕೊಡುಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರರ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಳಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನವರಿಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ತಮ್ಮದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಡಿದ್ದೆ ಆಟ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಕಿಂಗ್ ಗಳಾಗಿ ಆಳ್ತಿದ್ದಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲ್ ಕೂಡ ಜರುಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹಿಂಗ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದ್ ಬೇಡಿ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಇವತ್ಕೂ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಏರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಅಣೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವ್ ಮೈಸೂರ್ನವರು ನೀವ್ ನಂಬಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಐದಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೀವ್ ಮೈಸೂರ್ನವರು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಂಬೇರಿಗಳು ಅನ್ನೋರು ನನಗ್ ಕೋಪ ಬರದ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರ ಕೆಳಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಒಗ್ಗಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿ ಇದಕ್ ನಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಗ್ ಏನು ಕಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಶಾಲೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ ಅಷ್ಟು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ ನೀವ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಡ್ಲು ನೋಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಡ್ಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಅದು ನೂರ್ ನೂರ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಮ್ಗೀಗ ಅದ್ ನೋಡ್ ಬೇರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಸುತ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನೀವ್ ಈ ಮಾತ್ ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಸುತ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನೀವು ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿರಿ ಆ ಮಜನೇ ಬೇರೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನ್ ಯೂಶಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಸನೆ ನಿಮಿಷ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ನಾನ್ ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬಂದಾಗ ಹತ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇಳಿದ
ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಎತ್ರನಾರ್ ಬೆಳೀರಿ ಎಷ್ಟ್ ಅಗಲನಾರ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಬೇರ್ ಕೀಳ್ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಬೇರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಜವಾಲು ಆತ ತಂಬುಳಿ ಆ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಅನ್ನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಬುಡಿಗಿರೋ ರುಚಿ ಭಗವಂತ್ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಯಾ ಸರ್ ನನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಆ ನಮ್ಮ ಊರ ಆಚೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಇಷ್ಟ ಆಗದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಒತ್ತು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಕತೆ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಾ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮ್ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ನಾ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅದ್ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಕಣ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಜಪಾನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋರು ಇದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದೇಶ ಆಯ್ತು ಜಗತ್ಗೆ ಒಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾತು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಕಾಸು ಬಿಡ್ದಂಗೆ ದೋಚಿದ್ರು ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾವು ಅರಮನೆನೇ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಾಲ್ಕು ದಸರಾನೇ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ದಸರಾ ಏಕೆ ಅರಮನೆನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್ ಐದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಆಗ ಮಹಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮಣಿಯವರು ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯನವರು ನಾವು ನೆನ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಅರಮನೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ದಸರಾ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರಮನೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪುನಃ ನಾ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಪುನಃ ಶುರು ಆಯ್ತು ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಏಳನೇ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಎಷ್ಟೆತ್ರ ಕೇರಿದ್ವಿ ನಾವು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಥಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ ನಾವು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮವರೇ ನಮಗ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡಕ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದು ಒಂದ್ ಸುಧಾರಣೆ ಇಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ ವಿನಾಯಕ ನಾಯಕ ವಿತ್ ವಿನಾಯಕ ಒಂದ್ ನೂರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬೇಕು ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ನಾ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜನ್ ಹೊಗಳ ಹತ್ ಸಾವಿರ ಕಾರಣ ಅಂತ ವಿನಾಯಕ್ ಜೋಶಿ ನನ್ ಕರೆದಾಗ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನೀವ್ ದಿನ ಕರೆದ್ರು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಮನ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ನನಗೆ ದಿನ ಕರೆದ್ರು ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮಾಜನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಬೆಂಬಲನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋವ್ರೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಬೆಂಬಲನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪಾಪ ಅರಸುಗಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇರ್ಬೋದೇನು
ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಮೈಸೂರಿನವರು ಮೈಸೂರಿನ ಜನ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಬಪ್ಪ ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಂಗಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಉದ್ದಾಗ್ಬೋದೆ ನಾನು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೇಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಬೇಸಿಗೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ನೀರು ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ನಿತ್ರಾಣವಾಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನ್ ಸಾಯೋ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಆಗೋಗಿತ್ತಪ್ಪ ನಂದು ನನಗೆ ನೀರು ಹಿಡ್ಕಲ್ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನ್ ಬೇಕಾರ ನಾನು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಆ ಚೆಲ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಹನಿ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿತಾ 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 ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನೆರಳು ಇನ್ನೊಂದು ನೆರಳಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಏನು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗಾಡಿ ನಾನೇ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಗಾಡಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಏ ಈಗ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡು ಗಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾಯಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಆ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಪಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ಆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ನಾವು ಎಲ್ರೂ ಸಾಕದಂತವ್ ಮಹಾರಾಜ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಕಡೆ ಟೂರ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋರು ನಾಟಕಾರು ಕಲಾಕಾರರು ಶಿಲ್ಪಕಾರರು ಸಂಗೀತಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ನೀವ್ ಏನೇನ್ ವೈದ್ಯರು ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ರು ಬಂದ್ ಮಹಾರಾಜನ ನಮ್ಮನ್ ಮೈಸೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ ಮೈಸೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ನಾವ್ ಹೆಂಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ ಮೈಸೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಇವತ್ಕೂ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಾ ಈ ಮಾತ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅವ್ರು ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರ್ಲಿ ಮೈಸೂರ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ರೆ ಅನೇ ಅವರು ಜನ್ ನನ್ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತಾರೆ ಇವತ್ಕೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನವರು ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ ಬೆಳೆಸ್ದವ್ರು ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಹಿಂದಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೂ ಮಹಾರಾಜರು ವಾಯ್ತಪ್ಪ ಬರ್ರಿ ಇಂದ ಅವ್ರು ಎಲ್ರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕ ಕಡೆಯಿಂದ ನಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಾನು ನೀವು ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಹೇಳೋರು ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 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 ಅಭಿಮಾನ ಇಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅವರು ನಿಸ್ಸ ಏನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರ ನೆನ್ಸ್ಕೊ ಇವತ್ತು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ತಮ್ಮಂತವರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಒಂದು ನಂಗೆ ಹತ್ತು ಬಾಯಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹತ್ತು ಬಾಯಿ ಮಾ ಮಹಾರಾಜರ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಎಂತ ಕಡು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ತನವನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೈ ಕರ್ಣನ ನಾವು ಕರ್ಣನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ಜೋಶಿ ಅವರೇ ನಾವು ನಾವು ಮಹಾರಾಜರ ನೋಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಕರ್ಣ ಅವ್ರು ಇಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿದ್ ಬಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಮಾರಿ ಕಣವ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವ್ರು ತೆಗೆದ್ರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಪಾಲ್ ಕೊಟ್ರು ತಾವು ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸರ್ ಆವರೇಜ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಹಿನೂರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಇಯರ್ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರ್ ಐವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಏಟಿನ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಆಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದ್ರು ಮೈಕೆಲ್ ಲಾವೆಲ್ಲೇ ನಮ್ ಲಾವೆಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆ ಲಾವೆಲ್ಲ ಆ ಪುಣ್ಯಾಸ್ ಮನೆ ಮೊದಲನೇ ಅವನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟವನು ಚಿನ್ನದ ಮಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟವನು ಜಾನ್ ವಾರನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದೆ ಏಟಿನ್ ನಾಟ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಡಿಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದ್ರು ಲಾವೆಲ್ಲೇ ಬಂದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕೋಲಾರ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಎರಿಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅವಾಗ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಬರೀ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೊದಲು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಟ್ಟ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ತೆಗೆದ್ರು ಮೂರನೇ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಭಾರತ್ ಈಗ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಈಗ್ಲೂ ಬಟ್ ಈಗ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಕರು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರತ್ನಗರ್ಭ ವಸುಂಧರ ಅಂತ ವಸುಂಧರ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯ ಒಡಲಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಅದು ಲಿಟರಲಿ ನಿಜ ಆಗಿದ್ದು ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಸುರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ರತ್ನಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಇವರು ಪರಿಣಿತರು ನಿಮ್ಮಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ ಅಂತ ಜೋಶಿ ಅವ್ರ ನಾನು ಮಾತ್ ಹೇಳೋದು ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರತ್ನಗರ್ಭ ವಸುಂಧರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತೆಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎರಡ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನೆಲ ನಿಜ ಆಗೋಯ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತದ ವರಮಾನ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ರೂಪಾಯಿ ಮೈಸೂರದೇ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಂತ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಏ ಟ್ರೋಲ್ ಮೀಮು ಮಾಡೋರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ರಿ ಇನ್ನು ಬೇಜಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ನನ್ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ದಡ್ಡ ಬಂದ್ರು ಅದು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನೀವು ಮೈಸೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೋಲಾರಕ್ ಬಂದ್ರಿ ಮೈಸೂರ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಹರಡಿತ್ತು ಸರ್ ಒಂಬತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅವತ್ ಮೈಸೂರ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರೆಗೂ ಮೈಸೂರ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವತ್ಗೆ ಇವತ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ ಅದ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬೀದು ಏನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಮು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಂತ ಮೈಸೂರ್ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾ
ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಷ್ಟು ಹೃದಯ ಔದಾರ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವತ್ತು ತಗೊಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ದೇಶ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದೇವೆ ಹೇಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ದೇಶಗಳು ವಿದೇಶಗಳು ಈ ತರ ಬರ್ಬಾದ್ ಆಗೋಗೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಸಹಾಯ ಕೇಳೋದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಮಹಾರಾಜನಾದಂತ ಎರಡನೇ ಖುಸ್ರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಾನು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇರಾನಿಗೆ ಹಣ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಂತವನು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇರಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಹಾರಾಜ ಎರಡನೇ ಕುಸ್ರು ಇವನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತಂಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಖ್ಯಾತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು ಸುಮ್ನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಾನೂರ ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ಐನೂರ ಇಸ್ವಿ ಇದು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕುಸುರ ಬಂದು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿನ್ ಕೇಳ್ಕತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೋಗ್ಬಿಡಿದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೀನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಇವನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಆ ದೇಶ ನಿಲ್ಲೋದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಮ್ಮಡಿಯ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನಾದಂತ ಎರಡನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ವರ್ಗು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲನಾದಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾಕೆ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಗೂ ಪಲ್ಲವರಿಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತರ ಅಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಇವ್ರ ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಇವ್ರ ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಇವ್ರ ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಇವ್ರ ಗೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಲ್ಲವರ ನರಸಿಂಹ ಒಂಬ ವರ್ಮ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆ ಸೇಡನ್ನ ಮರೆಯದಂತ ಅವನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದಂತ ಎರಡನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪಲ್ಲವರ ಮೇಲೆ ದಂಡ ಎತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಏನು ಸಂಪತ್ ಎತ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ ದೋಚ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೊಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ದೋಚೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಶಾಸನ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೊಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಿನ್ ಸೋಲ್ಸಿದೀವಪ್ಪ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿರು ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ದೋಚಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರ್ಗೂಟ್ಯೂಡ್ ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ಹಿಂಗೆ ಇದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತಕ್ಕೂ ಯಾವತ್ತಕ್ಕೂ ತೆಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಇವ್ರು ಈ ಈಗಿನ ಆರ್ಭಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಅವ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಮ್ಮಿಂದನೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಬದುಕದು ದಕ್ಷಿಣಾಪತೇಶ್ವರ ಅಂತ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟ ಇಮಿಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಅದು ದಕ್ಷಿಣಾಪತೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ಪತೇಶ್ವರ ಅವನು ಆಗಿದ್ದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇರಾನಿನ ಕುಸುರ ಇವನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾದಾಮಿವರೆಗೂ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತ ಅಲ್ವೇ ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಬೇಕು ನಾ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇವನು ದಕ್ಷಿಣಾಪತೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲ ಇವನು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೇ ಗೆದ್ದಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ಇವನು ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಸೋಲ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೋ
ನಾದ್ ನನ್ ಖರ್ಚು ನೀ ನನಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂದೆ ನೀ ಎಷ್ಟ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಳಿಕಟ್ಟ ಇಳಿದ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ನಮ್ ಕಲಾಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಸರ್ ಇವ್ರ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಐದಿದೆ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಇವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ ನಾನ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಮ್ ಐದ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಪಾಪ ನೋಡುವ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕಣೆ ನಿಮ್ ಐದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಈ ಬೆಂಕಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹತ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹತ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಯ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಇವ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು ವಿದ್ಯಾದಾತಿ ವಿನಯಂ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸೂರಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಿ ನೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಕೋ ಅಷ್ಟು ವಿನಯವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೀನು ಕಲ್ತಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಕೊಡೋ ಮರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗ ನಡೆಯಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸದ್ದು ಮಾಡೋದು ಈಗ ಓ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಇದೇನು ನಾವ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅಂತ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕತೆಗಳು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಒಂದ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದೆ ಮರೆತು ಹೋದ ಮೈಸೂರಿನ ಪುಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ನಮ್ ಜನ ಓದಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈ ಈಗಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಐದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ದವ್ರ ಅಂದಾಗ ಮೊದ್ಲು ಎರಡು ಹೊಡಿಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡದವ್ರ ನಾವು ಕೊಡಗೈ ದಾನಿಗಳ ಕಂಡ್ರು ನೀವು ನಮ್ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಕ್ಕೂ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಇದನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಂತೆಂತ ದೊಡ್ಡ ಡೈನಾಸ್ಟಿಗಳು ನಮ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ನೀವ್ ನೀವ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಜಂತ ಎಲ್ಲೋರ ಕಟ್ದ ನಮ್ ಕನ್ನಡಿಗನಾದಂತ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಜಂತ ಎಲ್ಲೋರ ಅವನ್ ಕಟ್ದ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ದ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಕೆತ್ತಿದ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಆ ಅದು ಕಟ್ಟಕ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ ಇದು ಇವ್ರು ಕಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಯಾರೋ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಮಿನಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ನೋಡಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕ ಮನುಷ್ಯರು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅರೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಆತೆ ಹೆಂಗ್ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ವಯಸ್ಸಲ್ರು ಕಟ್ಟಿರ ನೂರಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾವಿರಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಾವು ಒಂದು ಬೇಲೂರು ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನೀವು ಗೋವಿಂದನ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗೋರ್ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೈದಾಳದಲ್ಲಿರೋ ಚಂದ್ಕೇಶ್ವರ ಕೆನ್ ವಿಗ್ರಹ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಒಂದು ಮಳ ಹೂ ಹಾಕೋರಿಲ್ಲ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂತ ವಿಗ್ರಹ ಪಾಪ ಪೂಜಾರ ಆ ರೂಮ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ಮೈನರ್ ಮೈನರ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಕಾಣ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಹಂಚಿ ಕಡ್ಡಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ ಅವ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಎಲ್ಲೋ ಓಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸೈಟ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಯಾ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ರೀ ನಮ್ಮವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ತಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಂಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಣ್ರಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಅ
ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಮುಘಲ್ರು ದಾಳಿಕೋರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರು ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಯಾಕೆ ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಇವನೇ ಮೂರನೇ ವೀರ್ಬಲ್ಲಾಳನ ಭಯಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಹವ ಹಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮೂರನೇ ವೀರ್ಬಲ್ಲಾಳನ್ ನಾವು ನೆನ್ಸ್ಕೊ ನೀವು ತಿರುಪತಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವೀರ್ಬಲ್ಲಾಳನ್ ಮೊದ್ಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮದುರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಅಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಿದವನು ಮೂರನೇ ಬೀರ್ಬಲ್ಲಾಳ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದಲ್ಲಿ ನಾವೆಂತ ನಿರಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ವೆಲ್ಲಾಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತಮಿಳ್ನವರು ಅವನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೀರ್ಬಲ್ಲಾಳನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ನಾನೇ ನಿನ್ ಮಗನಾಗ್ ತಿನ್ ಕಣೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ವೀರ್ಬಲ್ಲಾಳ ಸತ್ತಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಐತಿಹ್ಯ ಇರೋದು ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ಖುದ್ದು ದೇವರು ಬಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದಂತ ವೀರ್ಬಲ್ಲಾಳನ ತಿಥಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಡೀ ಊರಿನ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವೀರ್ಬಲ್ಲಾಳನಿಗೆ ತಿಥಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿಂಡ ಇಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಮಗ ತಾನೆ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ವೀರ್ಬಲ್ಲಾಳನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇವನ ಪಿಂಡ ಇಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ವೀರ್ಬಲ್ಲಾಳನ್ ನಾವ್ ಮರ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದ್ ಕಥೆಯನ್ನ ತೋರಿಸೋ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ ಈ ದಿವಸದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿ ಅಂತ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಮ್ಮ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಈಗ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಆಗಿ ರವಿಗೋಬಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ರವಿಗೋಬಿ ಅಂತಾನೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ನಮ್ಮೂರು ಒಂದು ನಾಗಮಂಗ್ಲ ಹತ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾಗಮಂಗ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಲೇಗೌಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮೂರು ಆ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದಿದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಕನ್ಸಿತ್ತು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡೋಣ ಸೈಕಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂಗೆ ಬೀಜ ಮತ್ತೆ ಆ ಬೇವಿನ್ಕಾಯಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ತೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಗಾಡಿಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಾಡಿಗಳು ಬಿಟ್ವಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಜೆ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ಜನ ಕೆಲ್ಸ ಹದಿನೈದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡಂಗ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ಗಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ಬೇಕ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಅವರು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಗೋಬಿ ಗೋಬಿ ಗಾಡಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅವರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಎರಡು
ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ರವಿ ಗೋಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ರವಿ ಗೋಬಿನ ತುಂಬಾ ದೂರಿಂದ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದೇನ ಬೇರೆನೋ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋಬೇಕು ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸಂಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ರಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಸಂಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ರಜಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಸಾಟರ್ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೂರಿಂದ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನನ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಎಂತ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಿದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಜಾ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂಗಡಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಟೆನ್ಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾನೇ ಇದೆ ಸರ್ ನೀವು ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇರೆ 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 ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಬಹಳ ಕಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ತರ ಆದ್ವಿ ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತ್ವಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ನಾವು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬಂದಂತೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಹುಟ್ಟದಂತವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟದಂತವ್ರು ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನ ಸದಾ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮೇನ್ ಅಗಿಷ್ಟಿಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಬೆಂಕಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಗಿಷ್ಟಿಕೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಕಾವು ಇರೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಂಡದ ಕಾವು ಆ ಕೆಂಡದ ಕಾವು ನಾಶ ಆಗೋಗಿದೆ ಆ ಕೆಂಡದ ಕಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾಕೋ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿತ್ರೇನೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕಾಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿದೆ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತ್ರೆ ಇವನ್ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಬಿ ಎ ಓದವರು ಏನ್ ಓದಿದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಿ ಎ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ ಏನೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬಾರದೆ ಅವ್ರ ಬಿ ಎ ಓದ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇವನ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನ್ಗೆ ಹಂಗಾಗ್ ಬಿ ಎಕ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಹೊರಟೈತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಉಮಾನಗಳನ್ನ ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೇಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಮೋ ನಮಃ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಉಮಾನಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗ್ ತಿಳ್ಕೊ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ನೂರು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಂತವ್ರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ತಂಪಾಡುತ್ತಾವು ನೇಗ್ಲುತ್ಕೊಂಡು ಹೊಲ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಅವಮಾನಗಳಿಂದ ಕುದ್ದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಯಾವತ್ತಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರಿ ಯಾ 
ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಪತ್ಯ ಮೂರನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳನ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆ ಆಗುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ನು ಈ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಉಳಿಸೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ವೀರಬಲ್ಲಾಳನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ವಂದನೆಗಳು ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೋಷದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತದ್ದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೋಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ ಕೊನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಸಾರ್ ನಾವು ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕಪ್ಪ ನಾವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಬ ಈ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೀವಿ ನಾವು ತೊಂಬತ್ತಾರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ನಾನು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳು ಇನ್ನೆಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನೇ ಇನ್ನೆಂಥ ಕ್ಷಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದು ಮಾಬಂಗಡೆ ನೀನು ಅಂತ ಅವಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಕ್ಷಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದಂಥವ್ರು ಸರ್ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮರ್ಕಳಿಸ್ಕೋಬೇಕೀಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೇ ನಾವು ಎಂತೆಂತ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀವೋ ಎಂತೆಂಥವ್ರು ನಾವು ಭೂಮಿ ದಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕಣಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ್ರು ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಸರಾ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ ನಜರ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ನಜರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಒಬ್ಬ ಮೀನು ಹಿಡಿಯವನು ಒಬ್ಬ ಗಾಣಿಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ತಾನು ಮಾಡದಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅವತ್ತ ರಾಜನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನವರು ಅದನ್ನ ತಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸೋರು ಇಟ್ಕೊ ಹೋಗಿ ನೀನು ಅದು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗಿತ್ತ ಅಂತ ಒಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಒಂಥರ ಅಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ನನಗೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೆದಕಿ ಕೆದಕಿ ಹುಡುಕಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೊಂದು ಬೆರಗನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹರಟೆನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಜನ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಎಲ್ಲದರ ಇತಿಹಾಸ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇನ್ನೇ ನಮ್ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇದ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಧರ್ಮಜಯ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ನಾನು ವಿನಾಯಕ್ ಜೋಶಿ ನಾಯಕ ವಿತ್ ವಿನಾಯಕ ಇಂದ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ